హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిఎంలో డిస్క్రిప్ట్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ వీడియో ఇది సో మీరు ఇది వీడియో చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి చాలా యూజ్ అయింది మీరు అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఇంకా లైక్ చేయట్లేదు లైక్ చేస్తే అందరికీ షేర్ అయింది కాబట్టి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకేముంది ప్రపోజిషన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ దాని తర్వాత లాజికల్ కనెక్టివ్స్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ప్రపోజిషన్స్ అంటే ఏంది ప్రపోజిషన్ A proposition is declared sentence that is either true or false but not uh, uh, both propositions is called as statement. మనం ప్రపోజిషన్ ఏమని పిలవచ్చు స్టేట్మెంట్ అయినా పిలవచ్చు లేకపోతే ప్రపోజిషన్ అయినా పిలవచ్చు మనకి ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఆ రెండిట్లో ఒకటే వచ్చింది రెండు ఒకటేసారి రావు ట్రూ ట్రూ అలా రావు ట్రూ ఫాల్స్ రావు ఫాల్స్ ట్రూ అలా రావు ఓన్లీ ఒకటే వచ్చింది ఒకటే కండిషన్ ఒకటే వచ్చింది ఓకేనా డిక్లేర్ చేసేది ఒకదానితోనే చేస్తాము ట్రూతోనే చేస్తాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ రైట్ సైడ్ కూడా సెవెన్ ఉంది సో ఇదేంటిది సెవెన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ కదా సో ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటే ట్రూ ప్రపోజిషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంత సెవెన్ ఇక్కడ ఏముంది సిక్స్ సెవెన్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అయిద్దా అవ్వదు సో ఇక్కడ ఏంటిది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫాల్స్ ఓకేనా అర్థమైందా మీకు డిఫరెన్స్ ఏందో ట్రూకి ఫాల్స్కి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఇక్కడ ఏం ఏముంది ఇక్కడ నాట్ ఏ ప్రపోజిషన్ నాట్ ఏ ప్రపోజిషన్ ఆర్ నాట్ ఏ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి కాదు సో చూడండి వీ యూజ్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ టు డినోట్ ద ప్రపోజిషన్స్ ప్రపోజిషన్స్ ని డినోట్ చేయడానికి పి క్యూఆర్ ఎస్ అలాగా స్మాల్ లెటర్స్ తో డినోట్ చేస్తాం మనము ఓకేనా ప్రపోజిషన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ చూడండి ద ట్రూత్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ ఇస్ ట్రూ ద ట్రూత్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ ఉంది కదా షార్ట్ కట్ లో మనం ఎలా పిలవచ్చు టి అని పిలవచ్చు ఎఫ్ అని పిలవచ్చు ఓకేనా ట్రూ ఓకే అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మనం కనెక్టివ్ చూద్దాం ఎన్ని ఏ టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాము ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే లాజికల్ కనెక్టివ్స్ ఉంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి లాజికల్ కనెక్టివ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా అసలు లాజిక్ టైప్ లాజికల్ కనెక్టివ్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం మనం ఏంటంటే అది నెగేషన్ నెగేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు సింబల్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ మనకి నెగేషన్ ఇలా అని రాయచ్చు లేకపోతే లైక్ ఇలా కూడా రాయచ్చు ఇలా ఓకేనా ఇలాగ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు మనం నెగేషన్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్ పి బి ద ప్రపోజిషన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ ద నెగేషన్ పి ఈజ్ డినోటెడ్ బై నెగేషన్ పి అండ్ నెగేషన్ పి ఓకేనా నెగేషన్ పిని ఇట్లా రాయొచ్చు అని చెప్పాను కదా పి అనేది ఏంటిది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తామో చూ చెప్తాను నెగేషన్ పిని ఇట్లాగైనా రా రాయొచ్చు లేకపోతే ఇట్లా అయినా కూడా రాయచ్చు ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రూల్ ఏముంది ద ట్రూత్ వాల్యూ ఆఫ్ నెగేషన్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ నెగేషన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు పి ఉంది నెగేషన్ పి ఉంది పికి పి అనేది ట్రూ దీనికి ఆపోజిట్ ఏమొచ్చింది ఫాల్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకొక పి ఉంది నెగేషన్ పి అప్లై చేస్తే ట్రూ అయింది ఆపోజిట్ సింబల్స్ రాయాలి ట్రూకి ఫాల్స్ రాయాలి ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు ట్రూ రాయాలి ఓకేనా అర్థమైంది నెగేషన్ అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ సింబల్స్ని రాయాలి ఓకేనా ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ వాల్యూని రాయాలి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాము కంజంక్షన్ ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ద ప్రపోజిషన్ ద కంజక్టివ్ కంజంక్షన్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ డినోట్ విత్ పి అండ్ క్యూ ఈ సింబల్ ఏంటిది ఎండ్ అంటాము దాన్ని ఆ సింబల్ని ఎండ్ అంటాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పి ఇంట్ ఎండ్ అంటాము దీన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు బాగా దాన్ని ఓకేనా ఎండ్ రూల్ చూడండి ఇక్కడ ద కంజంక్షన్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ వెన్ బోత్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఈజ్ ఫాల్స్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకి రెండు ఇక్కడ పి ఉంది క్యూ ఉంది పి ట్రూ ట్రూ ఉండాలి క్యూ అనేది కూడా ట్రూ ఉండాలి అప్పుడు ఏమైంది ట్రూ వచ్చింది ఒకవేళ ఇంకా రిమైనింగ్ కేసెస్లో ట్రూ ఫాల్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫాల్సే వచ్చింది ఫాల్స్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఫాల్సే వచ్చింది ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఫాల్సే వచ్చింది మర్చిపోయి ఇవన్నీ చెప్పడం మర్చిపోయాను వన్ మినిట్ చెప్పాను ఇక్కడ ఫోర్ ట్రూస్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ ట్రూస్ ఎలా వచ్చాయంటే ఇప్
తర్వాత ఇప్పుడు పీ అండ్ క్యూ కదా సో ట్రూ ట్రూ ఎంత ట్రూ కదా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకేనా పీ ట్రూ ఉండి క్యూ కూడా ట్రూ ఉంటే అప్పుడు ఏమైంది పీ పీ అండ్ క్యూకి ట్రూ అయిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కేసెస్లో అన్నీ ఏమవుతాయి ఫాల్స్ అవుతాయి ఓకే అదర్వైజ్ ఫాల్స్ ఓకే ఇప్పుడు కంజంక్షన్ అయిపోయింది కదా ఇంకో చూద్దాం ఇది డిస్టింక్షన్ డిస్టింక్షన్ ఎలా వచ్చింది అంటే ద డిస్టింక్షన్ ఆఫ్ పీ అండ్ క్యూ డినోటెడ్ బై పీ ఆర్ క్యూ దీని ఈ సింబల్ ఏమంటాము పీ ఆర్ క్యూ క్యూ ఓకేనా క్యూ ఓకేనా ఈ సింబల్ పిఆర్ క్యూ అంటాము దీన్ని నెక్స్ట్ రూల్ చూడండి ద డిస్టింక్షన్ ఆఫ్ పిఆర్ క్యూ ఈజ్ ఫాల్స్ వెన్ వెన్ బోత్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఫాల్స్ అండ్ ఈజ్ అదర్వైజ్ ట్రూ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పి అండ్ క్యూ అనేది రెండు ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ట్రూ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ట్రూ అయింది ట్రూ ఫాల్స్ అండి ఎప్పుడైతే రెండు ఫాల్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఏమైంది మొత్తం ఫాల్స్ అయిపోయింది ఓకేనా ట్రూ ట్రూ ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ కేసెస్లో మొత్తం ఏమున్నాయి ట్రూస్ ఉన్నాయి ఏదైతే ఫాల్స్ ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడే ఫాల్స్ అయింది రిమైనింగ్ కేసులో ఏమైంది ట్రూ అయింది ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ డిస్జంక్షన్ గురించి చూద్దాము ఎక్స్క్లూజివ్ సింబల్ ఏముంది ఇక్కడ ఇది లేకపోతే మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు ఎక్స్క్లూజివ్ సింబల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సింబల్ ఇలాగ కూడా రాయొచ్చు ఈ వన్ టూ త్రీ త్రీ టైప్స్గా వచ్చింది అనుకోని క్వశ్చన్లో ఇలాగే మీరు ఆర్ అనుకోవాలి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అనుకోవాలి ఆ సింబల్ని చూసి ఓకేనా అప్పుడు రూల్ చూద్దాం చూడండి ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇఫ్ ఐదర్ పిఆర్ క్యూ ఈజ్ ట్రూ బట్ బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటే ఏం పెట్టాలి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా కానీ పీలో అయినా క్యూలో అయినా ట్రూ ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడైనా ట్రూ ఉండాలి ఓకేనా కాకపోతే రెండు ట్రూలు ఉండకూడదు ఓకేనా అప్పుడు ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఈ పీలో క్యూలో మీకు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ట్రూ ఉందా ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఒకటే దాంట్లో ఉండాలి రెండిట్లో ఉందా లేదు సో ఫాల్స్ అయింది ఇక్కడ ట్రూ ఉంది ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది సో ఇక్కడ ఒక దాంట్లో ట్రూ ఉంది ఇంకొక దాంట్లో ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి రెండు ఒకటే దానిలాగా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ట్రూ పెట్టాలి ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్రూ ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక దాంట్లో ఉంది ఇంకొక దాంట్లో లేదు సో ట్రూ అయింది ఒక రెండు ఫాల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అట్లా అది రాంగ్ కండిషన్ సో అది ఫాల్స్ అయింది ఎప్పుడైనా కానీ పీఈ క్యూ పీ పీలో అయినా ట్రూ ఉండాలి క్యూలో అయినా ట్రూ ఉండాలి ఫాల్స్ ఉండాలి ఏదైనా కానీ ఒకటే దాంట్లో ఉండాలి ట్రూ అనేది రెండిట్లో ఉండకూడదు రెండిట్లో ఉంటే ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది ఓకేనా అర్థమైందా ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అంటే నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా లెట్ పీ బి పీ అండ్ క్యూ బి ద ప్రపోజిషన్స్ డినోటెడ్ బై పీ కండిషన్ పి పీ కండిషన్ అంటాం దీన్ని పీ కండిషన్ క్యూ ఇఫ్ పీ దెన్ క్యూ అని కూడా అంటాము దాన్ని రూల్ ఏముంది ఇక్కడ ద ద కండిషన్ ఆఫ్ పీ టూ క్యూ పీ టూ క్యూ అంటే ఇది దీనికి ఓకే నేను ఇంప్లాయిస్ అంటాము నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫాల్స్ పీ పీ టూ క్యూ అనేది ఫాల్స్ ఉంది వెన్ పీ ఈజ్ ట్రూ అండ్ క్యూ ఈజ్ ఫాల్స్ అండ్ ఈజ్ అదర్వైజ్ ట్రూ అనేది అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పీ అనేది ట్రూ ఉండాలి క్యూ అనేది ఫాల్స్ ఉండాలి అంతే ఆ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ అప్పుడు అలా వచ్చింది అనుకుని దాన్ని ఫాల్స్ అంటాము ఓకేనా ఫాల్స్ ట్రూ ఉంటే ట్రూ అయ్యిద్ది బట్ ట్రూవ్ ఫస్ట్ ట్రూ ఉండాలి పీ అనేది క్యూ అనేది ఫాల్స్ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము ఫాల్స్ అంటాము ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి పీ దాంట్లో ఇక్కడ పీ దాంట్లో ట్రూ ఉండాలి క్యూ దాంట్లో ఫాల్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్లో ఎక్కడ ఏది ఉంటో ఉందో అది చూసి దానికి పీ కండిషన్ క్యూ అనేది ఫాల్స్ రావాలి చూడండి ఇక్కడ ట్రూ ట్రూ ఉంది అయిద్దా అవ్వదు సో అది ట్రూ అయ్యిద్ది ట్రూ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇంప్లికేషన్ది నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ట్రూ ఉంటే ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ ఓకేనా ఇక్కడ అర్థమైందా మీకు ట్రూ ఫాల్స్ ఉండాలి మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ట్రూ ఫాల్స్ ఉండాలి పీ అనేది ట్రూ ఉండాలి క్యూ అనేది ఫాల్స్ ఉండాలి పీ ఇంప్లాయిస్ క్యూ అనేది ఏముండాలి ఫాల్స్ ఉండాలి ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ బై కండిషనల్ ఆర్ బై ఇంప్లిఫికేషన్ అంటాం ఇక్కడ బై కండిషనల్ ఆర్ బై ఇంప్లి ఇంప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ అంటాము లెట్ పీ అండ్ క్యూ బి ద ప్రపోజిషన్స్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై పీ బై కండిషన్ క్యూ అంటాము ఓకేనా ఇప్పుడు పీ అనేది క్యూ అనేది ఏంటిది ప్రపోజిషన్స్ కండి బై కండిషన్ అంటే ఏంటిది టూ టూ సైడ్స్ ఏ
మీన్స్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అదర్వైజ్ ఫాల్స్ ఇక్కడ చూడండి పి అండ్ క్యూ ఉంది కదా ట్రూ ట్రూ ఉంది దాన్ని ట్రూ అంటాము ఒకవేళ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉంటే ఏమంటాము ట్రూయే అంటాము ఓకేనా బోత్ కండిషన్స్ అనేవి పీలో ఉండాలి సేమ్ క్యూలో కూడా సేమ్ ఉండాలి పి క్యూ సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా ఏ వచ్చినా కానీ ట్రూ ట్రూ వచ్చినా కానీ ఫాల్స్ ఫాల్స్ వచ్చినా కానీ దాన్ని అది ట్రూ అయిద్ది ఓకేనా అర్థమైన దీన్ని బై కండిషన్ అంటాము ట్రూ ట్రూ అంటే ట్రూ అని రాలి ఫాల్స్ ఫాల్స్ వచ్చినా ట్రూ అనాలి రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూలో ఫాల్సే ఉండాలి ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కన్వర్ట్స్ ఇన్వర్స్ కాంట్రా పాజిటివ్ ఇదేంటి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలా రాయచ్చు క్యూ ఇంప్లాయిస్ పి నెగేషన్ పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ అనేది ఏంటిది ఇన్వర్స్ కాంట్రా పాజిటివ్ అనేది నెగేషన్ క్యూ దీనికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఓకేనా కాంట్రా పాజిటివ్ అనేది ఓకే అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నోట్ ఇక్కడ చూడండి ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి కండిషన్ క్యూ పి ఈస్ కాల్డ్ హైపోతసిస్ యాంటీసెంట్ సిడెంట్ ప్రిమీసెస్ అండ్ క్యూ ఈజ్ కాల్డ్ కన్క్లూజన్ అండ్ కన్సిక్వెన్స్ ఇలా పిలుస్తామని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇది అన్ని టైప్స్లో పిలుస్తామని చెప్తున్నాము ఇక్కడ మనకి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ సింబల్తో వచ్చేది ఎలాగ ఉంటాయి అంటే పీ దెన్ క్యూ అని రాయచ్చు ఇఫ్ పీ ఇఫ్ క్యూ వెన్ ఎవర్ పీ అని అని అనొచ్చు పీ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ క్యూ ఇఫ్ పీ అన్నా కానీ అలా వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ సింబల్స్తో ఈ ఈ మ్యాటర్తో అప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈ సింబల్తో ఉండేదాన్ని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం కదా ద అదే అనుకోవాలి మనం ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం రండి ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం రండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం ఆ టేబుల్స్ని యూజ్ చేసి ఇవి చేస్తాము ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి ఆ టేబుల్స్ మీరు పక్క ఓకే ఓకే పీ వన్ మినిట్ సారీ మీకోసం వీడియోస్ చేసి చేసి ఇట్లా అవుతుంది ఫోన్ మొత్తం ఎక్కువ స్టోరేజ్ అయింది ఓకే పోస్ట్ చేస్తాను పోస్ట్ చేస్తే అది ఫ్రీ అయిపోయింది మెమోరీ అనేది ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఓకే డన్ చేసే ఉంటారు ఓకే కన్స్ట్రక్ట్ ద ట్రూత్ టేబుల్స్ ద ఫాలోయింగ్ సింబల్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వన్ టూ టూ ఇచ్చారు కదా ఇవి రెండు ఇచ్చారు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి ట్రూత్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి ఎలాగో చెప్తాను చూడండి పి ఇవి ఈ షేప్లో ఉండేదాన్ని ఏమంటాము ఆర్ అంటాము ఓకేనా ఈ షేప్లో ఉండేదాన్ని ఆర్ అంటాము నెగేషన్ క్యూ నెగేషన్ ఎలా రాయచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు ఇలాగైనా రాయచ్చు ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగా ఇప్పుడు పి ఉంది పి రాసాము నెక్స్ట్ క్యూ ఉంది క్యూ రాసాము ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రోస్ వచ్చాయి ఎన్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కదా వన్ మినిట్స్ ఇక్కడ మనకి పి క్యూ ఉంది కదా టూ టూ ఉన్నాయి కదా సో టూ పవర్ ఎన్ అనే ఫామ్లో ఉంది టూ పవర్ టూ ఎంత ఇక్కడ చెప్పండి ఫోర్ సో ఫోర్ రోస్ వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది దాని మీనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ట్రూ 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 ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నెగేషన్ పి నెగేషన్ క్యూ ఉంది ఇక్కడ నెగేషన్ క్యూ అంటే ఏంటి క్యూకి ఆపోజిట్గా ఏమున్నాయి సింబల్స్ అవి రాయాలి ట్రూకి ఏంటి ఆపోజిట్ ఫాల్స్ ఫాల్స్కి ఆపోజిట్ ట్రూ ట్రూకి ఆపోజిట్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఆపోజిట్ ట్రూ ఏదైతే ఆపోజిట్గా ఉంటుందో ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ రాయాలి ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ రాయాలి అలాగా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంక మొత్తం ఇది కలిసి రాయాలి ఇప్పుడు పి వి పి ఆర్ నెగేషన్ క్యూ ఆర్ అనేది దీన్ని ఏమంటాం అసలుకి చెప్పండి దాన్ని మనం డిస్జంక్షన్ అంటాము ఓకేనా డిస్జంక్షన్ అంటాము దాన్ని ఓకే అర్థమైందా ఇప్పుడు డిస్జంక్షన్ ఈ ఫామ్లో ఎలా వచ్చింది ఏంటంటే చెప్తాను ఇప్పుడు డిస్జంక్షన్ ది ఒకసారి టేబుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ డిస్జంక్షన్ కనపడుతుందా దీన్ని డిస్జంక్షన్ అంటాము డిస్జంక్షన్లో పిఈ క్యూ అనేది ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫాల్స్ వచ్చింది రిమైనింగ్ కేసెస్లో మొత్తం ట్రూ ట్రూ ఉన్నా కానీ ఇఫ్ ట్రూ ఫాల్స్ ఉన్నా ఫాల్స్ ట్రూ ఉన్నా కానీ ట్రూ వచ్చింది ఓకేనా ఓన్లీ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అన్నప్పుడే మనకి ఫాల్స్ వచ్చింది ఓకే డాన్ ఇప్పుడు మనం పోదాం ఈ టేబుల్ గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పీ నే ఆర్ నెగేషన్ క్యూ ఏమని చెప్పాను ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉంటేనే మనకి ఏమైద్ది ఫాల్స్ అయిద్ది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఫాల్స్ దేని దేని చూడాలంటే ఇప్పుడు మనము చెప్తాను వన్ మినిట్ పి నెగేషన్ క్యూ ఉంది కదా దీంట్లో దీన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయాలి ట్రూ ఫాల్స్ ఉంది ఏమైద్ది ట్రూ అయిద్ది ఇక్కడ ఏమేమి ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఎక్కడ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ కనపడుతుంది సారీ
P and Q. Okay, now let's see how to do this. P is Q is P is true true. This is P Q and N I 2 power 2. P Q is 2 power 2 is 4. So, 4 rows are here. Okay, now we have 4 rows are here. Now, P. First, we will do P and Q. P and Q is true true. We will do true true. We will do this table. 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 Okay, let's see. ओके ओके इक चूँ मल्ल ट्रू ट्रू इक पी पी अं क्यू का बटी इदे कंजन कंजन की ट्रू ट्रू उ ट्रू आई रिमैन के एम इकड़ा फॉल्स मोतम ओके अर्थम नैक्स्ट पी आर् क्यू चूदा अंत इदेद डिस्जंशन डिस्जंशन मैं आलरे इक चूसा कदा अंदाक अलागे सेम अभी सारी नीन टेबल चूपान अब ईजी अर्थम इपड़ी डिस्जंशन डिस्जंशन एम एपड़ फास् 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 रिमेन केसेस ट्रू अके ओके चूँ के फा फास्टा देन देन कंपेर चेयली रोनी सारी कॉलम यह कॉलम इक चूँ इधी कंपेर चे ट्रू ट्रू उ कदा ट्रू इकड़े फास् फास् चूदा इकड़ा फास् फास् इक फा फा सो इदे इक फास् ट्रू 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 फास्ट रेल ट्रू अत मन की फास् फास्ट दगरे मन एम चेयल फास् इक मन की पी इधी इधी उदा इक मन गनपड़ी इक आल अभी चूसे मन चेयर ओके नैक्स्ट चूँ के कंस्ट्रक्ट द्रू टेबल फर् गिवेन लाजिकल एक्सप्रेसन ओके और नेगेशन क्यू पी एंड क्यू ओके दी चूसी मन चेयर ओके चूदा रही पी फस्ट पी चुदा तरह क्यू चुदा तरह नेगेशन क्यू चुदा तरह पी इध मोतम चुदा पी आर् नेगेशन क्यू तरह इधी तरह टोटल मोतम इवे रू कल चुदा ओके चुदा रही इक एरियबल पी क्यू कदा पी टू पवर एन टू पवर स्क्वेर एंत फोर सो फोर रोज इकड़ मन की ओके अर्थम इला वाई नैक्स्ट चूँ इक पी पी क्यू अने ट्रू 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 फा फा ट्रू फा फा आलरे इवन आलरे चपा कदा नगेशन क्यू नगेशन क्यू अंत आजिट उ इपू क्यू उ क्यू की आजिटे ट्रू उ ट्रू की आजिट फा फा की आजिट ट्रू ट्रू की आजिट फा फा की आजिट ट्रू ओके इला मन को वी नैक्स्ट इक पी एंड नगेशन सारी पी आर् नगेशन क्यू इधी फामला चुदा सारी रही टेबल के दी मनमेमंटा डिस्जंशन कदा ओके डिस्जंशन टेबल चूँ के फास् फास्टे फास् रिमेन के ट्रू आई ओके फा फास्ट उ फास् रिमेन के ट्रू आई सो मन इक चूस इधी दी इधी कॉलम कॉलम चूड़ी इक मन के ट्रू फा इक फा फास्ट एना इकड़ा इक फा ओके सो फा ट्रू फा ट्रू ट्रू इला उड़ेम अभी रिमेन के ट्रू आई नीन आलरे इपा चपाँ केबल चूसी ज मेर फस्ट आ टेबल बेचको अब ईजी अर्थम ओके नैक्स्ट इपड़ेम चेयल पी एंड क्यू पी अं क्यू एना ट्रू ट्रू उ ट्रू आई अभी चुदा टेबल रही इगो दी कंजंशन अटा कंजंशन एला ट्रू ट्रू उ ट्रू रिमेन के मोतमे फास् अवताई ओके अर्थम नैक्स्ट चुदा ओके डा रही इकड़ रही सारी पी अं क्यू पी एंड क्यू कदा ट्रू ट्रू उ ट्रू आई रिमेन के मोतमेमें फास् सो फास्टर आप टेबल ने ईजी उैक्स्ट इदंत चूड़ी इपड़े एक्त दी दी सो एम दी कंडीशनल कंडीशनल स्टेट कदा कंडीशनल स्टेट फामला चपंडी चु चूपा चूँ चूँ कंडीशनल चपंडी ट्रू फास्म फा ट्रू फासे उ फास् ट्रू उड़कूद ओनली ट्रू फास्ट उ फास् ओके दी कंडीशनल अटार और इंप्लीकेशन स्टेटमेंट आन लेते इंप्लीकेशन प्रपोज प्रपोजिशन आन ओके ओके चूँ इक मन चूदा इपू दी दी कंपेर चुस्काली दी दी वन मिनट दी दी ट्रू फास्ट चपंडी इकड़ा ट्रू इक फा इकड़ा ट्रू इक फा सो इतम फास् रिमेन कंडीशन एम फा फा ट्रू ट्रू उबी इवेम ट्रू अवता है ओके ट्रू फास्टे मन की फास् कंडीशनल ओके इंका टू प्रॉब्लम्स उपको क्लोज चेदा क्लास क्लास मन चुदा ओके चूँ इध चूँ पी कंडीशन क्यू कंडीशन आर् इधे चेयल चूँ फ्रेंड्स ना चिक्वेस्ट 
ఓకేనా ఇది నా చిన్న రిక్వెస్ట్ అనుకోండి ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి నా చిన్న రిక్వెస్ట్ తర్వాత మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే లేకపోతే మీకు వన్ 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 టూ టూ వన్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మీకు బ్యాక్లాక్ ఉందా బ్యాక్లాక్ ఉంటే మీరు నా ప్లే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ నింకి దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఇంకా టె ఇన్స్టాగ్రామ్ నింకి దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి అన్నీ మీరు అక్కడ మెసేజ్ చేస్తే నేను పెడతాను ఓకేనా ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పి ఫస్ట్ పి చూస్తాం తర్వాత క్యూ చూస్తాం తర్వాత ఆర్ చూస్తాము తర్వాత పి కండిషన్ క్యూ పి కండిషన్ క్యూ అది టోటల్ చూస్తాం తర్వాత ఓకే ఇది ఎలాగా ఏంటి అని చెప్తాను చూడండి ఓకే మనకి ఇక్కడ వెన్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ కనపడుతున్నాయి పి క్యూ ఆ టూ కదా ఫోర్ త్రీ కదా సో టూ పవర్ ఎన్ కదా టూ పవర్ క్యూబ్ ఎంత చెప్పండి ఎయిట్ కదా సో మనకి ఎన్ని ఎయిట్ రోస్ వచ్చాయి ఎయిట్ రోస్ వచ్చాయి మన